హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ టూ టీఈ టూ ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా పాస్ అవ్వాలి సో ఈ వీడియో ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్ని పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో సో ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే సో వీడితో పాటు ఇంకా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో పాస్ అవుదాము అనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో ఫాలో అయితే చాలా వరకు సరిపోతుంది సో ఈ వీడియో గురించి మనం తెలుసుకుందా ఏవేవి ఉంటాయి ఏంటి అనేది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అందులో సో మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతాయి ఈరోజు ఈ టీఈ టూలో ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్ బేస్ చేసుకొని ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎలా పాస్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఈ ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్ మనం బేస్ చేసుకొని టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఏ యూనిట్ చదవాలి తర్వాత ఏ యూనిట్ చదవాలి తర్వాత ఏ యూనిట్ చదవాలి సో ఇలా మనకి టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్లో పాస్ అవుదాము అని అనుకున్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఫోర్ యూనిట్స్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ బాగా ఎక్కువ స్కోరు తెచ్చుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు మొత్తం ఐదు యూనిట్లు ప్రిపేర్ అయ్యాల్సి ఉంటుంది సో మనం త్రీ టు ఫోర్ బాగా చదువుకుంటే పాస్ అయిపోతాము సో అది ఏవేవి యూనిట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్ తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ తర్వాత ఫైవ్ యూనిట్ ఓకే ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో ఈ బేసిస్ అంతా కూడా నా వ్యూలో నేను ఆలోచించి పెట్టింది సో అందుకోసమే ఎవరికైనా వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో యూనిట్ వన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ బాయిలర్స్ యూనిట్ టూ స్టీమ్ నాజిల్స్ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్స్ యూనిట్ ఫోర్ కంప్రెసర్స్ యూనిట్ త్రీ రియాక్షన్ టర్బైన్స్ అండ్ స్టీమ్ కండెన్సర్స్ యూనిట్ ఫైవ్ సెంట్రిఫికల్ కంప్రెసర్స్ అండ్ యాక్సిల్ కంప్రెసర్స్ సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్ వన్ని ఫస్ట్ చూద్దాం యూనిట్ టూ తర్వాత చూద్దాం అండ్ యూనిట్ ఫోర్ తర్వాత చూద్దాం యూనిట్ త్రీ దాని తర్వాత చూద్దాం సో లాస్ట్లో మనం యూనిట్ ఫైవ్ గురించి ఈ నాలుగు అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం సో మీరు చదవాల్సిన ఆర్డర్ ఏంటి సీక్వెన్స్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్లో ఏమేమి చదవాలి సో ఏం చదివితే మనకు సరిపోతుంది అనేది సో మెయిన్గా పాస్ అవ్వాలి అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ మనం థీరీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఎందుకు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసే అంత టైం ఇప్పుడు మనకు లేదు కాబట్టి ఓన్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ థీరీ ఏ థీరీ అయినా సరే మనం నీట్గా డయాగ్రామ్ అక్కడ డ్రా చేసి దాని యొక్క కాంపోనెంట్స్ రాసి అండ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ రాస్తే ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి సో మనం పాస్ అవుదాం అనుకుంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ థీరీని బేస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని అంటే మనం ఏ అంటే ఒకటి కానీ రెండు కానీ మనకి బాగా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని బాగా మనం ప్రాక్టీస్ అయితే కనుక ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ వైజ్కి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ థీరీ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ అయితే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ నాలుగు యూనిట్లో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మనం పక్కాగా ప్రిపేర్ అయితే నీట్గా మనకు వచ్చింది అక్కడ డయాగ్రామ్ వేసి రాస్తే కనుక ఈజీగా మనం మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు థీరీస్లో అండ్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకి ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మనం నాలుగు యూనిట్లో అవసరం లేదు ఏదో ఒక మూడు యూనిట్లలో మనకు వచ్చిన బెస్ట్ ప్రాబ్లం సో రిపీటెడ్గా వస్తుంది అనుకున్న ప్రాబ్లం మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు ఇప్పుడు నార్మల్గా థీరీలో ఈ డెరివేషన్స్ అవి ఉంటాయి సో అవి మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చేయొచ్చు లేకపోతే దాన్ని వదిలేయండి కానీ థీరీ మీద మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఇప్పుడు యూనిట్ వన్లోకి వచ్చేసరికి పార్ట్ ఏ అంటే మనకి థీరీ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ బి అంటే మనకి మ్యాక్సిమం 
అంటే ఇవి స్మాల్ క్వశ్చన్స్ థీరీయే కానీ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అంటే మనకి ఏ బిట్ బి బిట్ ఇస్తారు కదా సో అందులో ఒక బిట్ వస్తుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఇది కంప్లీట్గా మనకి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఒకే క్వశ్చన్ రావచ్చు లేకపోతే ఇందులో ఏదో ఒకటి తీసుకొని బి బిట్ కింద అన్నా రావచ్చు సో అందుకోసమే ఫస్ట్ యూనిట్లో పార్ట్ ఏ మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోండి దాని తర్వాత పార్ట్ బీకి వెళ్ళండి ఓకే యూనిట్ వన్లో బాయిలర్స్ సో ఇదే కాకుండా బేసిక్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ముందు బాయిలర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని చదివితే బాయిలర్ అంటే ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బాయిలర్ అంటే ఏంటి ఫైర్ చూబ్ అండ్ వాటర్ చూబ్ బాయిలర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి హై ప్రెషర్ బాయిలర్కి లో ప్రెషర్ బాయిలర్కి సూపర్ క్రిటికల్ బాయిలర్స్ అంటే ఏంటి బాయిలర్ యాక్సరీసీస్ అండ్ మౌంటింగ్స్ ఏంటి ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ కంబషన్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా వీడియో ఉంది సో చూడండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి మనకి ఏ బిట్ కానీ లేకపోతే తక్కువ మార్క్స్ వచ్చే ఒక బిట్ అది ఇవ్వ ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్లో అండ్ పార్ట్ బీకి వచ్చేసరికి అంటే ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసరికి కాక్రన్ బాయిలర్ ల్యాంగ్షర్ బాయిలర్ లోకోమోటో బాయిలర్ కార్నిష్ బాయిలర్ ఓకే అదేవిధంగా లామౌంట్ బాయిలర్ బెన్సన్ బాయిలర్ మోడర్న్ హై ప్రెషర్ బాయిలర్స్ ఇవన్నీ కూడా బాబ్కాక్ బాయిలర్ లో ఫ్లర్ బాయిలర్ సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం మనం చూస్తే లామౌంట్ బాయిలర్ కానీ బెన్సన్ కానీ బాబ్కాక్స్ కానీ లేదా కాక్రన్ బాయిలర్ కానీ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు సో ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ కంబషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఎఫ్బిసి అంటారు నెక్స్ట్ బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అండ్ బాయిలర్ యాక్సరీసిస్ సో ఈ ఇందులో అయితే ఈ పార్ట్లో కానీ లేకపోతే ఈ పార్ట్లో కానీ గ్యారంటీగా మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇంకా అందులో మాత్రం తిరగలేదు నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి మరి బాగా టఫ్గా ఇస్తే బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే బాయిలర్ ట్రైల్ ఆ హీట్ బ్యాలెన్స్ హీట్ కానీ అడగడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటివి ఇస్తే మరి మనం ఏం చేయలేం మ్యాక్సిమం మనం థీరీ మీద అందుకే బేస్ అవుతూ ఉన్నాము సో ఇది కేవలం పాస్ అవ్వడానికి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను ఓకే సో స్టీమ్ నాజల్స్ యూనిట్ టూకి వచ్చితే మనకి ఏంటి సీక్వెన్స్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీ కదా సో ఇప్పుడు యూనిట్ టూలోకి వచ్చేసరికి ఇందులో స్టీమ్ నాజల్స్ అండ్ స్టీమ్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ స్టీమ్ నాజల్స్లో మనం ఇది థీరీ పార్ట్గా మనం అనుకోవచ్చు అంటే తక్కువ మార్క్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి సో నాజల్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ నాజల్స్ ఏంటి అండ్ మెటాస్టేబులర్ సూపర్ శాచురేషన్ ఫ్లో అంటే ఏంటి క్రిటికల్ ప్రెజర్ రేషియో అంటే ఏంటి నాజల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ఎంతాల్పి డ్రాప్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఫైనల్ వెలాస్టిక్ అనుకోవడానికి సో ఇక్కడ మనకు సాధారణంగా తక్కువ మార్క్స్కి ఇవి వస్తూ ఉంటాయి ఇందులో కూడా ఎక్కువగా మనకి థీరీ ఓకే మీకు ఏ క్వశ్చన్ కనిపించినా సరే మీరు థీరీ బేస్ మీద వెళ్తే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ సో ఇవేంటి అంటే డెరైవ్ అయిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మాస్ ఫ్లో రేట్ డెరైవ్ అయిన కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ ఆర్ మ్యాక్సిమం మాస్ ఫ్లో రేట్ అండ్ మెటాస్టేబుల్ ఎక్స్పెన్షన్ విత్ హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలకులేషన్ టు ఫైండ్ ది ఎగ్జిస్ట్ ఏరియా ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇవి కొంచెం మీకు కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి బాగా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయి అట్లీస్ట్ మీకు మొత్తం ప్రాబ్లం రాకపోయినా ఎంతవరకు వచ్చా అంతవరకు చేస్తే మనకి అట్లీస్ట్ కొన్నైనా మార్క్స్ రావచ్చు ఓకే సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ డేటా రాసి మీకు తెలిసిన ఆ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాసి కొంచెం అప్లై చేస్తే కొన్నైనా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఇది మిస్గైడ్ చేయడానికి నేను చెప్పట్లేదు ఎవరైతే నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారో పాస్ అవ్వాలి అని చెప్పి సో వాళ్ళ కోసం మాత్రం చెప్తున్నాం ఇది సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టీమ్ టర్బైన్స్ సో యూనిట్ టూలోనే రెండు పార్ట్లు ఉన్నాయి సో అవి ఏంటంటే స్టీమ్ నాజల్స్ తర్వాత స్టీమ్ టర్బైన్స్ సో ఈ స్టీమ్ టర్బైన్స్ మనం బాగా చదివినట్లయితే మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కూడా కవర్ అవుతుంది చాలా వరకు సో మనకి మిగతా యూనిట్లు కూడా కొన్ని ఇందులో కలిసి ఉంటాయి సో అందుకోసమే స్టీమ్ టర్బైన్స్ కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఇక్కడ ఈ ఏ పార్ట్కి వచ్చేసరికి టర్బైన్స్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ ఏంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ అండ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ సో మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్ అనుకుంటా సో రియాక్షన్ టర్బైన్ గురించి ఉంటుంది సో ఇది మనం బాగా చదివితే అక్కడ మనం రాయచ్చు అండ్ కాంపౌండింగ్స్ ఇన్ టర్బైన్స్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇందులో మనకి మూడు కాంపౌండింగ్స్ ఉంటాయి అందులో ఒకటి అన్న రావచ
డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి గవర్నర్స్ అండ్ ఇట్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇది మనకి థీరీ వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు అండ్ ఇక్కడ ఎస్ఐలో ప్రాబ్లమ్స్కి వచ్చేసరికి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ అండ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ ఇది థీరీ సో మీరు ఈజీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఇది సిక్స్టీన్ మార్క్స్కి డైరెక్ట్గా ఇస్తారు లేదు అంటే కాంపౌండింగ్స్ అండ్ టర్బైన్స్ సో ఇందులో మూడు కాంపౌండింగ్స్ ఉంటాయి ప్రెజర్ కాంపౌండింగ్ వెలాస్టిక్ కాంపౌండింగ్ ప్రెజర్ అండ్ వెలాస్టిక్ కాంపౌండింగ్స్ సో ఈ మూడు ప్రిపేర్ అయితే ఇక్కడ వచ్చినా రాయచ్చు అండ్ ఇక్కడ వచ్చినా మీరు ఈజీగా రాయచ్చు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే గవర్నింగ్ అండ్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గవర్నింగ్ ఇందులో కూడా గ్యారంటీగా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది గవర్నింగ్ అండ్ వేరియస్ గవర్నింగ్ మెథడ్స్ సో వాటి గురించి చూడండి ఇవన్నీ కూడా మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ సో ఇవి చెయ్యాలి అంటే వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి సో అవి తెలిస్తే ఓకే లేకపోతే అవి ఎలాగ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి సో ఈ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీరు సెకండ్ యూనిట్లో చాలా మ్యాక్సిమం మీకు ఆ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ సో మన సీక్వెన్స్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీ కదా సో ఫోర్కి వచ్చేసరికి కంప్రెసర్స్ సో కంప్రెసర్స్లో కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి దాని వర్కింగ్ ఏంటి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్రెసర్స్ ఏంటి అండ్ అందులో రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఏంటి అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి సో ఇది మనం చూస్తే కనుక మనకి లాస్ట్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో అవి చాలా వరకు కవర్ అవుతాయి సో రోటరీ కంప్రెసర్స్ ఏంటి ఏంటి రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ ఏంటి ఏంటి రూట్ బ్లోవర్కి ఫ్యాన్కి కంప్రెసర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఈ మ్యాక్సిమం కంప్రెసర్లో ఈ పార్ట్స్ మనం ఈ తీరి చదువుకున్నట్లయితే మనం మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయొచ్చు ఓకే అటెండ్ చేయొచ్చు ఈజీగా పాచ్చు నెక్స్ట్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీలో ఫోర్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు యూనిట్ త్రీ సో యూనిట్ త్రీలోకి వచ్చేసరికి స్టీమ్ కండెన్సర్స్ సో స్టీమ్ కండెన్సర్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి స్టీమ్ కండెన్సర్స్ టైప్స్ ఏంటి సో ఆ స్టీమ్ కండెన్సర్లో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి మెయిన్ థీరీ అనమాట నెక్స్ట్ కండెన్సర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ గురించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మనం చూస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది స్టీమ్ కండెన్సర్లో ఇవి చదువుకుంటే చాలు అండ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ రియాక్షన్ టర్బైన్ మనం ఇందాక చదువుకున్నాం కదా ఇంపల్స్ టర్బైన్ అంటే ఏంటి రియాక్షన్ టర్బైన్ అంటే ఏంటి సో ఆ రియాక్షన్ టర్బైన్లో రియాక్షన్ టర్బైన్ యొక్క వర్కింగ్ అడుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ పార్సన్ పార్సన్స్ రియాక్షన్ టర్బైన్ యొక్క వర్కింగ్ అండ్ దానిలో కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఇది చాలా వరకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్గా మనకు వస్తుంది సో అది మీరు చూస్తే ఇంకా మంచిది లేదు అంటే వీటికి మీరు తరుడ్ యూనిట్లో స్టిక్ అవ్వండి సరిపోతుంది ఓకే సో ఇవి మెయిన్గా ఆ ఫోర్ యూనిట్స్ ఏవేవైతే మీరు చదవాలి సో మెయిన్గా తీరి మే డయాగ్రామ్ వేయండి మీకు తెలిసింది నీట్గా రాయండి దాని యొక్క వర్కింగ్ అనేది అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి సో మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో దానికి రిలవెంట్గా మీరు అక్కడ అవి రాయండి ఇన్ కేస్ మీకు ప్రాబ్లం సగమే వస్తే అవి డేటా రాయండి డేటా తర్వాత గివెన్ డేటా తర్వాత మీకు ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిలేటెడ్గా ఫార్ములాస్ రాయండి దానికి అప్లై చేయండి సో మీకు అల్టిమేట్గా కొన్ని మార్క్స్ అయినా దానికి వస్తాయి సో మీరు పాస్ అవుతారు సో డెఫినెట్గా ఆల్ ది బెస్ట్ సో అందరు స్టూడెంట్స్కి కూడా అండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్